，王毅意向定了，剩下就是谈价格。两个中介没想到这么轻易就开单了，都高兴不已。这房子我一直在维护，所以比较了解业主的想法。房子要价一百五十万，顶多砍个一两万了不得。我来，我记得是男业主对吧？我给哥至少砍个，是男业主八十了。我给哥至少砍个两万二、两万五的下来。我要求不高，就按照雨小姐说的来，砍两万五我就买。一百四十七点五万，这笔单子就算成了。王毅把钱打入了 Q 房的公共账户，然后等待燕微雨的联系，这样带上合同离开了。太阳西斜，天色渐晚，同一时辰的八十二年，海福县县委办公楼门口，姚当兵正在昂头挺胸的溜达着。香香怎么还不出来？明明已经下班了。再不出来，我发型固定不住了。好不容易搞了个无缝青年头来搭配我这一套麦克镜、牛仔服装和皮鞋，可得挺住啊！挺到香香出来。姚当兵今天戴着墨镜来的，他了解这墨镜的魅力，准备借助他再把两人的革命友谊升华一下，升华成普通的恋人关系。琢磨着，他又想到了一件烦心事。他姚当兵出身不错，父母是供销社的双职工，家里条件挺好。只是他在供销公司当采购员，而没有进入干部班，这样始终是个办事员。供销社和供销公司的员工不是靠熬资历升职的，像他父亲干了三十年的办事员，最后还是以资深办事员身份退休。而史香香在政府上班，他每过三到四年就能升一级，是干部。香女，你的生活战友又来接你下班了。听着同伴的揶揄，史香香大为害羞。姚当兵听到声音回过头来，麦克镜，女同志们下班了，大家下午傍晚好呀。你手里是麦克镜。从哪里搞到的？是我托朋友从国外捎回来的，怎么样？不错吧？看看这商标，正宗的舶来品。姑娘们纷纷围上来看他的墨镜。香香，叫香女。嘿嘿，香女，我那麦克镜怎么样？真棒。那，那你闭上眼睛，我送送你一个礼物。你想干啥？你闭上眼睛，这里这么多人，我还能耍流氓吗？我不怕被人扭送去派出所治一个流氓罪吗？史香香想想也对，你把你的麦克镜带在我。你有两个麦克镜，送你的礼物也是托朋友从国外捎回来的。我那是男款，你那是女款，粗略看好像一样，但你比较去看还是有一定区别，不过区别不大。毕竟，毕竟我朋友说，这在国外叫叫对象款。姑娘们立马凑上来了，将两个墨镜放在一起比对起来。你朋友在哪里？能不能再捎一副？这我得问人家，这我可做不了主。你问问呀，别光想着香女，你还要想着我们。你这人怎么不讲义气呢？人家当然要想着香女。人家准备跟香女一起过日子呢。姚当兵戴上自己的墨镜，又让史香香戴上她的墨镜。你们看看，我们两个是不是很般配？等香香穿上我送她的牛仔服装，我们两个可就更般配了，是不是？他这番话故意打了个擦边球，自己多少也不好意思，便转身往后看，假装是随意说的。没人给我捧哏吗？那还等着我给你们烧墨镜？我看你们是闭上眼睛看大戏，想得美。县、啊、里一把手叶长安，后面还有其他领导走来。都是平时在会议桌上坐着的大人物。你是呵呵呵，你是供销公司的同志吧？我，<咳>我有印象，劳动节庆典的时候，咱们握过手。领导您好，我叫姚当兵，在徐经理手下当兵。对，姚当兵，在老徐手下当兵。我记起你名字来了，和我孙女的名字一样，都是有讲究的。不敢这么说，叶领导我。你这一套打扮很时髦，很潮流呀。我就是瞎穿的，领导您觉得不合适，那我以后不穿了。他说。他是瞎穿的，我看可不是瞎穿的。小伙子，你别怕，别别,别看老叶同志上年纪了，可他脑袋瓜子不保守，透骨板。现在国家改革开放了，你们年轻人就要追求美，因为美的东西往往有活力。年轻人有<咳>有活力，社会才会有活力。咱们这个社会是需要活力的，所以你和史同志还有其他女同志放心，你们要追求美。追求时髦，领导们是不会阻拦的。当然，什么事都要把握一个度，过犹不及。不是，再好吃的食物吃多了也会撑坏肚皮吗？叶领导，您说的对，不用在我面前露出这副见了手掌的样子。呵呵呵，下班了，大家是工作上的同志，也是生活上的朋友，都随意一点。不过，我倒是要谈点工作上的事。小姚啊，你对外国的产品比较感兴趣，平时有研究。是的，叶领导，那个，因为我们是干采购工作的，需要了解一些外国人的货物。我们徐经理准备在公司里发展一个外贸部门呢，这是工作需要。这件事我知道，我大力支持。那你是要去外贸部门工作吗？正在努力中，我们公司是准备全员选拔择优录取。如果你对外贸工作感兴趣，那对归国华侨的服务对接工作呢？什么意思？咱们县里成立了一个呵呵呵一个新部门，叫归国华侨联合会。你有没有听说过？归国华侨联合会最早是党领导下联席团结归侨、侨眷和海外侨胞的群众团体。
，如今成为专门动员和接待海外知识分子、爱国侨胞回国的办事机构。你对来归国华侨联合会有没有想法？<笑>从供销公司借调过来到归国华侨联合会来工作，怎么样？哦，还有这样的好事？归国华侨联合会名为联合会，其实也是县委机构，而且因为温州历史上是大海港，以前多有同胞出国，如今改革开放，大量侨胞回国探亲，所以这单位的权重在不断增加。这样对他来说。能从供销公司到归国华侨联合会是个好机会，是从供销公司的办事员到政府当干部的敲门砖。叶领导，他肯定愿意。对对，我愿意。叶领导，我愿意为咱们归国的侨胞进行服务，愿意与他们携手，为实现四个现代化的宏伟目标贡献力量。好，那我跟老徐联系，<笑>联系一下，把这件事好好研究研究。我过来就是看看你这时髦的打扮。现在看完了，不打扰你们了，你们忙吧，老叶。你就是因为那青年穿着打扮时髦，然后就要借调他去县归国华侨联合会，是不是草率了？按你说，的确是草率。我有别的考虑，这个人我有印象，<笑>是我孙宇提起过他，他认识一个<咳>，认识一个很有意思的年轻人。那个年轻人是个人才，但喜欢学诸葛卧龙，藏于草野之中，让这个姚当兵去归国华侨联合会，等于是可以。<笑>身子骨不行了，不行了。周日早上十点，王毅他们从温州开车到护都众玄寺。香山奥的大亨今天在护都的众玄寺与高僧座谈佛法。他的名字叫做黄宪章，在香山奥拥有的资产不多，只有两座赌场，而这两座赌场给他带来了源源不断如流水的金钱，足以支撑起他在大陆北上广深四大城市都有豪宅别墅、豪车巨资的奢华生活。他们下车之后，元辉快步冲王毅走来，王总。阴阳镇的价钱打听出来了，二百八十万，二百八十万的价格还不错。王毅的底价才一百万，邱大年给他打听过了，阴阳镇的圈子太小，他们自己去出售，只能找古玩店、收藏店，到时候肯定会被严重压价，能卖出几十万就不错了。根据王毅估计，都够呛能卖上五十万，二百八十万往上，不管多少都是你们的。说这话就有点傻了，等于是自认被人家宰。可王毅不在乎，他想从阴阳镇销售过程中看看周世雄和袁辉的脾性，如果两人糊弄他，那他认了。不过以后就不合作了。王毅也想过把辽富集怪镇会转送上大型拍卖会，这样毫无疑问可以利益最大化。但邱大年打探到的消息很操蛋，这些大型拍卖会都不跟私人对接